السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں مفتی سید فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کے مسائل دوستو آج کی اس ویڈیو میں تین سوالوں کے ہم جواب دیں گے پہلا سوال ہے بچوں کے روزے کے مکمل احکام کیا ہیں دوسرا سوال کابت اللہ میں یعنی حرم شریف میں دس رکعت تراوی پڑھائی جا رہی ہے کیا ہم بھی اپنے گھر میں دس رکعت تراوی پڑھ سکتے ہیں تیسرا سوال ہے آن لائن سماعت قرآن کا کیا حکم ہے تو دوستو میں گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں اور یہ بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو آئیے پہلا سوال ہے کہ بچوں کے روزوں کے احکام کیا ہیں بچوں کے روزوں کے احکام کے سلسلے میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر وہ بلوغ کے قریب ہیں اگر وہ بالغ ہونے کے قریب ہیں تو انہیں ترغیب دلائی جائے اور انہیں روزہ رکھایا جائے تاکہ بالغ ہونے تک ان کو اس کی عادت پڑ جائے اور وہ بالغ ہونے کے بعد بڑے ہونے کے بعد شریعت ان پر لاگو ہونے کے بعد انہیں روزہ رکھنے میں آسانی ہو اور اس لیے بھی کہ ان پر ابھی شریعت لاگو نہیں ہوئی اور وہ مرفوع القلم ہے شریعت میں ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا وہ اگر روزہ نہ بھی رکھیں تو ان کو گناہ نہیں ہوگا تو اس لیے اگر وہ روزہ رکھنے کے بعد روزے کو توڑنا چاہتے ہیں یعنی وہ بہت پیاسے ہو گئے یا پھر ان کو بھوک زیادہ لگنے لگی تو اب وہ کیا کریں سوال بھی یہ ہے کہ ان کو روزہ توڑوانے کا طریقہ کیا ہے اور وقت کیا ہے تو دوستو میں واضح کر دوں کہ روزہ توڑوانے کا یعنی کہ بچوں کو روزہ توڑوانے کا کوئی خاص طریقہ بھی نہیں ہے اور کوئی خاص وقت بھی نہیں ہے جس وقت ان کو پیاز لگے ان کو پانی پلا دیا جائے اور جس وقت ان کو بھوک لگ جائے انہیں کھانا کھلا دیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کسی بھی وقت ان کا روزہ توڑوایا جا سکتا ہے اور کسی بھی وقت ان کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے تو دوسرا سوال ہے کہ کابت اللہ میں کابت اللہ میں فی الوقت دس رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے تراویح کی تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے اپنے گھروں میں بھی دس رکعت تراویح پڑھ سکتے ہیں دوستو اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے پہلے تو کرونا وائرس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں پورے ملک بھر میں بلکہ پوری دنیا میں تمام مسجدوں کو گویا کہ تالا لگ گیا ہے اور بہت کم جگہوں پر بہت کم لوگوں کو بھیج کر وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ اس کرونا کی وجہ سے اس وائرس کی وجہ سے انسانیت پریشان نہ ہو تو دوستو حرم شریف میں جو دس رکعت نماز پڑھے جا, پڑھے جا رہے ہیں وہ بھی اسی تناظر میں ہیں اصل میں وہاں پر تو تراویح کی کوئی بھی نماز نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود دس رکعت نماز کی اجازت اس لیے دی گئی تاکہ تراویح مکمل نہ چھوڑیں کچھ تو کچھ حرم شریف میں تراویح پڑھی جائے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم الزام ان پر نہیں دے سکتے کہ وہ دس رکعت ہی نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے گھر جا کر اور دس رکعت پڑھ رہے ہوں تو بیس رکعت پورے ہو گئے حرم میں اس لیے دس رکعت پڑھ رہے ہیں تاکہ یہ جو بیماری ہے وہ جو ہے دوسروں تک نہ پہنچے اور اس سے نقصان نہ ہو اس لیے وہاں پر دس رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے تو لہٰذا ہمیں اپنے گھروں میں بیس رکعت نماز پڑھنی چاہیے اور جس مسجد میں تراویح کی اجازت مل چکی ہے وہاں پر بھی بیس رکعت تراویح پڑھنی چاہیے دس رکعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایک الزامی جواب بھی میں دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کو دس رکعت ہی پڑھنے ہو تو آپ جائیے حرم شریف جائیے اور وہاں پر آپ دس رکعت پڑھیے یہاں پر یعنی کہ اپنے اپنے مقام پر تو بیس رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے تو تیسرا سوال ہے کہ آن لائن سماعت قرآن کا کیا حکم ہے دوستو آن لائن سماعت قرآن کے اندر کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے یہ بالکل جائز ہے یہ بات الگ ہے کہ آن لائن تراوی نہیں پڑھی جا سکتی اس لیے کہ نماز کے لیے اتحاد مکان یعنی کہ نماز پڑھانے والے اور نماز پڑھنے والے کی جگہ ایک ہونا یہ ضروری ہے لیکن سماعت قرآن کے لیے یعنی کہ قرآن سننے کے لیے اور قرآن سنانے کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہیں سے بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے اور کہیں سے بھی قرآن سنا جا سکتا ہے بلکہ میں یوں کہوں گا کہ لاک ڈاؤن کی صورت میں آن لائن سماعت قرآن ایک نعمت ہے اس لیے کہ نائنٹی پرسینٹ مسلمان ایسے ہیں جو قرآن کریم تجویز سے پڑھنا نہیں جانتے ان کو چاہیے جو قرآن کریم تجویز سے پڑھنا نہیں جانتے وہ قرآن کریم تجویز سے پڑھنا سیکھیں اور سماعت قرآن کرتے رہیں تاکہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے وہ محروم نہ رہے اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ قرآن کریم سنتے رہیں چاہے وہ آن لائن سنیں یا آف لائن سنیں لیکن قرآن کریم سنتے رہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو کو خوب سے خوب شیئر کریں جزاک اللہ خیرہ